എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിസാറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതൊരു മീൻ ഘടകമാണ് സർവീസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഇത്തിരി പ്രായമായി അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല പോലെ അറിയാമോ ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ സിവിൽ സർവൻസ് ആരുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു സി ഇ ടിയിൽ പഠിച്ചു ജോലി കിട്ടി അവിടെ ഐ ബി എമ്മിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിയാവൂല എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് പൈസയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിതം അങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്തു നാട്ടിൽ വന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഹങ്കാരം പിടിച്ച ഫേസാണ് സിവിൽ സർവീസ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ പത്തിൽ മാർക്കുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ മാർക്കുണ്ട് കോളേജിൽ മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിലിംസ് പോയി എഴുതി ആദ്യം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എഴുതി ആ സമയത്ത് സീസാറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ അത്രയും കട്ടിയല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ സമയം സീസാറ്റിന് മാർക്കുണ്ട് മറ്റേന് മാർക്കില്ല കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി എഴുതിയതാ ആ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പോയി റിസൈൻ ചെയ്തു ജോലി എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് നാം ആ സമയം ഇവിടെ അക്കാഡമീസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർച്യൂൺ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുക അവിടെ ഞാൻ എന്തോ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നത് അതായത് ലോ മാത്രം പോളിറ്റി മാത്രം ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കോഴ്സ് പതിനായിരം രൂപ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കോഴ്സ് അയ്യായിരം രൂപ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചാന്ദിനി ബാലു അപ്പോൾ ചാന്ദിനി ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ബാലു മറ്റേ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് ലോ കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് നാഷണൽ എൻ ജെ യു എസ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന എൻ യു ജെ എസോ അവിടെ നിന്ന് വന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ സി ഇ ടി സത്യം പറയാൽ എനിക്ക് പുസ്തക വായന ഒന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ ബുക്ക് തരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്നു മാർക്ക് വാങ്ങുന്നു നടക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ചുമ്മാ ഈ കഥ കേൾക്കും പോലെ കേൾക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം ആ എഴുതിയ ബുക്സ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ബുക്സ് അതൊക്കെ ആ അതിൻ്റെ കഥ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ കഥ അത് എനിക്കാണെ അത് തലേ കയറില്ല എപ്പോഴൊക്കെ എഴുതിയാലും എവിടെ പോവാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഏഹ് അവിടെ ഇരുന്നേ ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരും അവിടെ ഇരിക്കും അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ പൊക്കം കേട്ടോ ഞാൻ പാവ അഞ്ചു കൊല്ലാത്ത ഓർമ്മകളൊക്കെ അയവറത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ ഒരു സങ്കടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ബാലൂനും ചാന്ദിനിക്കും സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് കിട്ടി എനിക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി പറ്റൂല സത്യമായിട്ടും പറ്റൂല ഇത് ഏതോ ബ്രെയിൻ്റെ കളിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ സീസാറ്റ് എനിക്ക് പറ്റും മാത്സ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സമയം ആക്ച്വലി സീസാറ്റ് ഇത്രയും പാടല്ലായിരുന്നു അതാണ് വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അനിയത്തി പറയും സീസാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കാറ്റ് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ സീസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സീസാറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളി കൂടെ വരും ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ട്വൻ്റി സിക്സ്റ്റീൻ പ്രിലിംസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു മെയിൻ അതെൻ്റെ സ്ട്രോങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിലിംസ് ഞാൻ അങ്ങ് പാസ്സായി പക്ഷേ മെയിൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ സീസാറ്റും ഇതുമായിട്ട് ഒന്നും ബന്ധമില്ല കുത്തി ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എടുത്ത് ഞാനൊക്കെ മറ്റേ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഏഴര മിനിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ഏഴര മിനിറ്റ് അത് എഴുതുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി തീർന്നോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ചാടുന്നു ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ ആ സമയം ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയം കറക്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബാക്കപ്പ് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം എഴുതി ഈ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ബാക്കിയുള്
മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഞാനൊരു നോട്ട് ബുക്ക് ഫുൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും അതിനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ നല്ല പോയിൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയത് ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ലതായിരുന്നു സുജാത മേത്ത മാമിൻ്റെ ബോർഡായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം പുള്ളിക്കാരി ബോഡി വരുന്നതിന് ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റാൻഡമായിട്ട് സുജാത മാഡത്തിൻ്റെ ബോഡി വന്നു എൻ്റെ ബോർഡിൽ പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്ത മാക്സിമം സ്കോർ വാസ് അറൗണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതേ സമയം വിനയ് മിറ്റൽ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ പുള്ളിയുടെ ബോഡി പോയ അഞ്ച് പേര് വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്തു അവർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബോർഡിൽ അന്ന് പോയ മലയാളീസ് അഞ്ച് പേരും ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് റാങ്ക് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യം പോലെയാണ് ആ ബോർഡും ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ അത് ആ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ ആ ഓഡിറ്റിലുള്ള അഖിലുണ്ട് അഖിലും ഞാനും അന്ന് അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഫുൾ മലയാളീസ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കേരള ഹൗസ് പാക്ഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാം മല്ലൂസ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഫണ്ണാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഡയറി മിൽക്കും കഴിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊക്കെ ടുവേൾഡ്സ് ഈ എൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചേ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിളിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സിനാറിയോ അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം മാ ഇപ്പം മാറിയിട്ടില്ല അനിയത്തി പോയത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയും അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ റോൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കും ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബോർഡിൻ്റെ നിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ച് പേരായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് വിടും ആര് ആരുടെ ബോർഡെന്ന് അറിയില്ല യു പി എസ് സിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും പോവും ഇങ്ങോട്ടും പോവും വഴി ഇവിടെ മൂന്ന് ബോർഡ് ഇരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ബോർഡ് ഇരിക്കും നമ്മളെ ഒരു അറ്റൻഡൻറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ലെഫ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ ബോർഡാണ് റൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ബോർഡാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ ബോർഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്സ് സ്പെസിഫിക്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്നയാൾ ഫുൾ തിയറിയാണ് ഇന്നയാൾ ഫുൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇന്നയാൾ ഫുൾ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ബ്രോഡ് ഐഡിയ ഉണ്ട് ചിലവർ ഭയങ്കര സ്കോറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോയി നമ്മളെ നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന കുട്ടി ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മളെ അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തും ഡോറിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റൂളാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇളകി എനിക്ക് നല്ല വണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അകത്ത് ആ ആ പുള്ളി ഇപ്പം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഇരിക്കണം ഈ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ഇതാണ് ഇത് നീ കൊളമാക്കിയാൽ നിൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു ഇത് നീ ശരിയാക്കിയാൽ നീ നന്നായി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാണ് ഈ ഒരു ഹാഫ് ആൻ ഹവർ വിൽ ഡിറ്റർമിൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് യെസ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പറ്റും ഇല്ല ശരിക്കും പറ്റും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡോറിന്ന് തുറന്ന് ആ മറ്റേ ആൾ ഇറങ്ങി പോകും നമ്മളെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അകത്ത് കയറും അകത്ത് കയറുമ്പം വേറൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രായമായവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് അങ്ങ് കരുത് അതെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛന് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ കരുതി അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ജോസഫ് അങ്കിൾ ശരത് അങ്കിൾ സതീഷ് അങ്കിൾ രതീഷ് അങ്കിൾ ആ ഇവരെ പോലെയാണ് ഇവർ അപ്പം അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെന്നു ഇരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുഴപ്പമില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എൻ്റെ ഐ ബി എം എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ടായിരുന്നു
പോസ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കാം കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി അബദ്ധം ഇത് കഴിഞ്ഞതും അവളങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു ഓക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഡോർ മറിപ്പി ഈ ഡോറിൽ കൂടെ കയറി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഡോർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങാൻ നേരം ആ ഡോറിൽ ചെന്ന് മുട്ടുക തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോളിൽ അവരുണ്ട് അതല്ല മറ്റേ ഡോറാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണോ അല്ലയോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പം അതാണോ അല്ലയോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ എൻ്റെ അനിയത്തിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഷീ ഗോട്ട് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്സ് എനിക്ക് അസൂ ഇല്ലാണ്ടല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ തേർഡ് ടോപ്പ് മാർക്കായിരുന്നു അനിയത്തിക്ക് അവളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വാസ് റിയലി ഗുഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ഞാനാണ് കയറ്റി വിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയത് അല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ മോളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ അമ്മ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ അനിയത്തി കൂടെ വന്നിട്ടാണ് അവൾ എൻ്റെ കൂടെ മെയിൻസിന് വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവൾ അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഭാഗ്യത്തിന് അന്ന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡൽഹി വന്ന് അവളാണ് എനിക്ക് ഹായ് ബായ് പറഞ്ഞ് യു പി എസ് സി ഭവനി കയറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് കിട്ടി അതുപോലെ അവൾക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ മോള് അവൾക്ക് ഏഴ് മാസം ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അനിയത്തിയുടെ മെയിൻസ് അവ ഈ ഏഴ് മാസം ഉള്ള കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും മെയിൻസിന് ഇവിടെ ആ വിമൻസ് കോളേജിൽ പോയി വരും അവൾക്ക് കിട്ടാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയപ്പോൾ പത്താം മാസം ഉള്ള എൻ്റെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോയി എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് കൊറോണ വരും കൊറോണ വരും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഭാവിയായിരുന്നു പ്രധാനം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കൊറോണ വന്നു അത് വേറെ പക്ഷെ അതും കിട്ടി അപ്പോൾ അനിയത്തിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ നയ ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു അവൾക്ക് അവളും ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെ അവൾക്ക് അവൾക്ക് എന്തോ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ഷി വാസ് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് നല്ല പോലെ പറഞ്ഞു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഇതായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണമായിരുന്നു കാരണം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജയിച്ചുണ്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരും ഇല്ല ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഒരു അമ്മൂമ്മ എന്നെ വീട്ടിൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനാണ് ഫോൺ എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ ഞാനാന്ന് അറിയണ്ട അനിയത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഓ മോളാണോ ചേച്ചി റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നെന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചി വന്നു എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാം ഓ സിവിൽ സർവീസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കിട്ടാത്ത ഓരോ സാധനങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കാൻ വരും ആ മോളോട് പറ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ജോലിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനാണല്ലോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ആൻ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ കൂടെ അടങ്ങുമ്പം അയ്യോ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വീട് ഇല്ലാതെ എന്താണ് ഇത് അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാവും ഉള്ള ജോലിയും കളഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ചൈന അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കില്ല ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ അവൾ അതിൽ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞതായി അവിടെ ഞാൻ നാട് വിട്ട് ഡൽഹിയിൽ രണ്ട് മാസം പോയിരുന്ന് പഠിച്ചൊക്കെയാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെയും അനിയത്തിയുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പം സമയം കുറവായിട്ടത് അവൾ വിളിക്കുക അനിയത്തി അപ്പം സമയം കുറവായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് ട്രസ്റ്റ് മീ കിട്ടും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക തലവര കറക്റ്റ് ആവുക ഇടയ്ക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പഠിക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക പലരും റിവൈസ് ചെയ്യില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പോളിറ്റി ആ ബുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എത്ര പഠിച്ചാലും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കും പോലെ തോന്നും അതാണ് ലക്ഷ്മികാന്ത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളത് ലക്ക് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ്
അല്ല എൻ്റെ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് ഒരു പരിധി വിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സായി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട് കാരണം ഒരു മെയിൻസ് എത്ര പേര് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ടോ മെയിൻസ് എഴുതിയവർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ബാച്ചിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മെയിൻസിനെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റേഴ്സും നിങ്ങളെ ട്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ പഠി പറയുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിറ്റ് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എടുക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അഭിപ്രായം പറയാവൂ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലൈന് തന്നെയാണ് ഞാനും ഫോളോ ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വർഷം എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് അത് കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതൊന്നും വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവർ തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല എൻ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം പത്തോ ഇരുപതോ ഒരു ഇരുപത് പേരെ ഒരു ബോർഡ് ഇൻ്റർ പത്ത് പേരെ ഒരു ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒരു ബോർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയർമാൻ പിന്നെ യു പി എസ് സി മെമ്പർ ആയതിന് ശേഷം ഇതേ പണി തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാവും അത് അവർ ഏറ്റവും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പുള്ള മൂടായിരിക്കില്ല ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ളത് അവർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചെയർമാൻ ഇടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഇട ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ സർവീസ് കയറിയ പ്രാവശ്യം ഹൈ കുറച്ച് ഹൈ മാർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ ചെയർമാൻ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പല എക്സ്പീരിയൻസും ഈയൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഡാഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക അതൊന്നും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ അതൊന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആ പേടിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഡാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാഫ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മെയിൻസിന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസർ എഴുതുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് അത്രയും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് പറയണം എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച അന്നത്തെ ഇതിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ലെവലിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ രീതിയിലൊരു ആൻസർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പേരേതാണ് അല്ല നമ്മൾ വളരെ സേഫായിട്ട് എന്താ ആൻസറാണ് പറയുക മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയും കാരണം ആർക്കും
ഈവൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്നെങ്കിലും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയോടൊക്കെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും അംബേദ്കറോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ അത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മുടെ കൺട്രി എന്താവണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതും അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ കൺട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാ ഒരാളായിരുന്നു അത് അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രീഡം ബിഫോർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആ ഒരു അങ്ങേരെ ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനിൽ നിന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ പല ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് അതൊരു നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് അതിനു മുമ്പത്തുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കേണ്ട അത്ര വലിയ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയി മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നിർത്തി നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു 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 നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പഠിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും അല്ല ആർക്കും കിട്ടുന്നത് അതെന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്കൂളിങ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള നമ്മളെ കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലർക്ക് നല്ല വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനോട്ടൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അവിടെ പോയിട്ട് അണ്ടർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഐഡിയോളജീസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓഫ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സിവിൽ സർവീസ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി എന്താണ് പോസിബിൾ ഹൈലി ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതല്ല നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അത് അവരുടെ മുമ്പിൽ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മെയിൻസിനാണ് പ്രിലിംസിനാണ് പക്ഷേ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ആറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കേരള ഹൗസിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ കേട്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാം തന്നെ പറഞ്ഞു മാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഏരിയ അപ്പോൾ മാമിന് മാമിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഇപ്പം റീസെൻ്
എൻ്റെ വീട്ടിൽ പത്രംകാരൻ അഞ്ച് മണിക്ക് പത്രം കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു ആ ദിവസത്തെ പത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഈ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കൽ അങ്ങ് നിർത്തി ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ വായിക്കും മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സമയത്ത് വിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിഷൻ ആയിരുന്നു മന്ത്ലി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് വായിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഡെയിലി പത്രം വായിക്കും ഈ ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കും പക്ഷേ എഴുത്ത് ഈ പത്രത്തിൽ തന്നെ അല്ല മറ്റേ ഈ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം വരും നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും പി ഐ ബി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ വിഷൻ്റെ ഒക്കെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൽ വരും അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരുപാട് സമയം അതിന് കൊടുക്കണ്ട അതെനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവളും ഇതുപോലെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജി കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിസിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്ന ഒരു ആളെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ അപകർഷതാബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തുടക്കം പാസ്ഔട്ടായ വർഷം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം നന്നായിട്ട് ഈ പത്രങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു ആ അതെന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രിലിംസ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പത്രവും അന്ന് മസ്ഡൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ വിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത അറ്റംപ്റ്റിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണം എന്നുള്ള തിയറിയൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം അതിന് ടൈം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തിയറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മുതൽ വിഷൻ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ആ വിഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതായത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ മിക്കവാറും അറ്റംപ്റ്റ് തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അറ്റംപ്റ്റൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിലൊക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ എക്സാം എഴുതുന്നത് പ്രിലിംസ് പാസ്സാവാനല്ല സർവീസ് കയറാനാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു നമുക്ക് ഓരോ നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് നമുക്ക് പത്രം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രിലിംസ് പാസ്സാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് വൺ അവർ വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു മന്ത്സ് റിവിഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരിക്കലും പത്രം ഇരുന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ പത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഓവറോൾ ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു റാങ്കോടുകൂടി സർവീസ് കയറുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പത്രം നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു എക്സാം മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാം മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അതൊരു കൺസൈസ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈൻസൈറ്റിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കുറേ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു കൺസൈസ്
സിവിൽ സർവീസിന് കയറണം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസയറിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഒരിക്കലും അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിസയർ എനിക്കിതിന് പോകണം എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പേപ്പറിലൊരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീട്ടുകാരോട് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്ന ആളോ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്ന ഒരാളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ റാങ്ക് ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്നും അല്ല സത്യം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ഉണ്ടാവുക സ്ട്രോങ് ഡിസയറും സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനും ഒരിക്കലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ഡിസയറിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്കാണ് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നാൽ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര കുറച്ച് സീറ്റേ സിവിൽ സർവീസിനുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആൾ ആളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമിൻ്റേതായ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഇത് കാരണം വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു കൺട്രി എന്ന് ഒരു തൗസൻഡ് ടോപ്പ് തൗസൻഡ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്ര ടോപ്പ് തൗസൻഡ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സാം പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത കാര്യ ചെയ്തതും അവർ ആ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളുടെ വഴിക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ എന്തോ വലിയ മിടുക്കൊണ്ടാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സർവീസിൽ കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വരേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ചിലപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതെ വരുമാനമില്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്റ്റേണായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും ഇത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് എൻ്റെ മാത്രം സ്റ്റോറി അല്ല എല്ലാവരുടെയും സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ പോയ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോറി ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മേലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമായിരിക്കണം നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി തരാൻ പറ്റും കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ അവർ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇരുന്ന് വായിക്കുക ഇത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കിളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യു ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെ ആരെയും നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാനൊന്നും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ഈ പ്രോസസ്സ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളും താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് സിവിൽ സർവീസസ് ബിയോൺ ദി ട്രയാഡ് എന്ന സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു മാം ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ട്വൻറ്റി